Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie78. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui est une journée particulière car ça fait 4 ans que j'ai la chaîne déjà. Et je veux quand même faire les choses de manière différente comparée. J'essaie de mettre mon micro là, comme ça, vous allez bien m'entendre. Comparé à ce que je fais habituellement. Chaque année, lors de ma date anniversaire, je raconte ma life. Je parle, je raconte plein de choses, d'accord Là, ça va être la même chose, mais uniquement dans l'intro, parce que j'ai quand même envie de vous faire voir du gaming, ce qui est le cœur de ma chaîne, bien entendu. Et aujourd'hui, en termes de jeu, je vais vous présenter un titre qui est bizarrement encore exclusif à l'écosystème Microsoft. Hein. Je vous parle de Alan Wake, American Nightmare. Étant encore dans cette semaine Halloween, spécial Survival Horror, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. De base, j'avais prévu de vous faire un gameplay... Euh, sur le DLC d'Alan Wake 2 là, qui vient de sortir. Mais je me suis dit non, je le ferai plus tard. Je voulais vous parler de ce American Nightmare qui est encore exclusif à Microsoft, bien entendu. Là où vous savez que euh, Alan Wake Remastered est sorti également sur Sony, c'était quand même euh, assez inattendu, avec les euh, DLC Le Signal et l'écrivain, eh ben, ce American Nightmare n'a toujours pas été porté chez Sony. Et je pense que définitivement, ce sera un titre qui restera exclusif à l'écosystème Microsoft. Un titre... Euh, Très bon, excellent, bien plus action que Alan Wake promet du nom, mais qui était ma foi toujours aussi intéressant, toujours aussi dérangé dans sa structure narrative. Donc là, c'est le début du jeu, il n'y aura pas de spoil. Hein. Mais c'était pour vous faire voir un titre qui, euh, bien entendu, euh, a fait partie de ma mésaventure lors de mon passage de la 360 à la One où j'avais perdu des points de succès. Et euh, j'avais perdu mes points de succès de ce titre-là. Tout simplement, ça m'avait frustré. Il y a eu d'autres titres, hein, notamment, euh, qui m'ont fait perdre des succès. Bon, c'était une mésaventure dont je vous ai déjà parlé. Et là, je voulais vous en reparler. Voilà, de ce American Nightmare. Avant toute chose, je vais quand même faire un point. Donc, l'intro sera plus long qu'à l'accoutumée. Parce que, justement, c'est les 4 ans de ma chaîne. Je voudrais quand même faire un point sur la chaîne. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, presque 2430 abonnés. Moi, j'en suis très content. Euh, moi, de base, comme vous le savez, j'ai ouvert ma chaîne en étant vraiment pas bon du tout sur le plan informatique donc je me suis vraiment lancé tout seul euh, j'ai eu des petites aides hein, bien entendu à droite à gauche euh, notamment Rémi euh, mon collègue entraîneur de basket qui m'avait aidé euh, sur deux vidéos sur des montages et après par moi même je voulais pas le faire chier je me suis dit, je vais me démerder tout seul et excepté deux vidéos où il m'a aidé euh, pour le reste en fait j'ai tout fait tout seul donc depuis le début sur ma chaîne je fais tout tout seul et à ceux qui me demandent euh, quel matériel j'utilise mais en fait c'est mon smartphone hein. Mon smartphone, il fait tout, c'est moi. C'est mon PC, mon téléphone, euh, ma boîte mail, bref. Mon téléphone et mon couteau suisse. Donc, je fais tout via mon téléphone, tout simplement. Même les montages, je me suis démerdé à les faire via mon téléphone. Donc, j'espère que dans le ça vous plaît. Je voudrais vous tous vous remercier qui euh, êtes euh, bah, sur ma chaîne. Euh, les plus anciens qui sont là depuis le début ou les nouveaux arrivants. Euh, je ne m'attendais pas aujourd'hui à avoir à viser les 3000 abonnés, pour être honnête. Aujourd'hui, je vise les 3000 abonnés, je ne vais pas vous le cacher. Mais de base, si vous vous souvenez, euh, je voulais en avoir 500. Puis 1000. Et je me suis dit, voilà, à partir du moment où je dépasserai les 1000 abonnés, moi, je serai content, en fait, parce que ça, ça voudrait dire qu'il y a 1000 personnes qui s'intéressent à ce que je dis. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis en phase d'arriver à 3000, et de viser les 3000. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. C'est de manière naturelle. Après, euh, je ne suis pas en train d'en faire... Euh, tout un fromage, hein. j'attends pas ça avec euh, comme, si, comme le lait sur le feu, on va dire. J'attends pas ça de manière euh, euh, intensive, comme si c'était un objectif. Non, j'y arriverai tôt ou tard. Depuis le début sur ma chaîne, de toute façon, je ne fais pas la course aux abonnés, vous le savez, ni aux vues. Sinon, ça fait depuis bien longtemps euh, que j'aurais fait uniquement des vidéos pro PlayStation. Or, j'ai dit ce que je pense. Je peux clasher Xbox, je peux clasher Nintendo, je peux clasher Sony. C'est ce que j'ai fait dans la majorité. Mais j'essaie d'être le plus honnête possible, d'être le plus euh, euh, objectif possible dans mes propos. Que ce soit dans mes tests, que ce soit dans mes points de vue. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais c'est normal. Mais en tout cas, je resterai celui que je suis. Euh, donc, il euh, y a des personnes qui euh, n'ont pas compris, par exemple, le fait que j'ai pris une PS5. Je peux le concevoir, je peux le comprendre. Mais euh, ces personnes-là ont oublié aussi que j'étais un collectionneur. Et depuis le début, je dis que j'ai toutes les machines et que j'avais pas la PS5. Alors oui, j'ai fait des vidéos où je disais que PlayStation, c'était de la merde, que j'achèterais jamais la PS5. C'est vrai Franchement, vous voyez beaucoup de youtubeurs qui vous disent ce que je suis en train de dire, là Non, c'est vrai. 
Et au final, c'est de manière logique, je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube. Il faudrait quand même que je sois légitime, que je puisse parler de, aussi des jeux PlayStation, en bien ou en mal. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Mais c'est vrai que je ne joue pas tant que ça. Je vais être honnête avec vous, je continue à avoir comme console principale ma Xbox parce que chez PlayStation, je arrive pas. Il y a quelque chose qui me déplaît. Mais c'est mon point de vue personnel. Après, il euh, y a des jeux sympas, des jeux moins sympas. Mais dans l'ensemble, je ne peux pas dire que je sois scié par la machine. Mais euh, je l'ai fait parce que voilà, en étant une chaîne de gaming, bah, si tu veux être légitime, il faut avoir toutes les machines. Non, non déplaise à ceux qui pensent que j'ai retourné ma veste. Bah, écoutez, venez retourner, euh, retourner voir les autres qui euh, ne retournent pas leur veste. Et au final sont bien plus euh, exécrables que moi. Parce que je pense que moi, j'ai été honnête depuis le début. Hein. Voilà. Euh, oui, j'ai acheté la PlayStation 5. Et alors enfin, C'est pas une maladie. Hein. Non, mais je le précise quand même. Mais euh, ma chaîne reste essentiellement une chaîne centrée de bas sur le gaming. Hein, et plus Xbox. Mais je vois pas où est le problème que j'ai acheté une PS5. Vous suivez euh, des youtubeurs qui jouent à la PS5, par exemple. Là, ça vous gêne pas. Mais quand c'est moi, par contre, c'est une catastrophe. Mais de toute façon, j'ai pris un principe aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, vous l'acceptez ou pas, pareil, moi je suis dans le dialogue. En fait, j'ai pas à me justifier. Il y en a certains qui me disent sur ma chaîne, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, j'ai pas à me justifier. En fait, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Les gens qui veulent me donner des conseils, ils ont le droit, mais dans ces cas-là, ouvrez votre chaîne et faites à votre sauce. Mais moi aujourd'hui, j'ai plus envie de me justifier, j'ai 43 ans, qu'est-ce que j'irai me justifier J'ai acheté une PS5 et alors, c'est vous qui me l'avez payé non, non, mais c'est un exemple que je donne. Euh, les jeux que j'achète, c'est pas vous qui me les payez. Les mangas que j'achète ou les comics ou euh, euh, mes abonnements, euh, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, c'est pas vous qui me les payez. Donc au final, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'ai le droit, et je suis légitime de dire ce que je pense, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et en fait, je le fais toujours dans le sens de ma chaîne pour proposer du contenu sur ma chaîne. Ça ne plaît pas, vous avez le droit. Mais... Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est que quoi que je fasse, il y a un qui va. Mais je me suis fait à l'idée qu'aujourd'hui, il faut, ai... faut que je fasse attention à ne pas trop faire gaffe à ce qu'on dit sur les commentaires. Parce que les gens ont cette faculté aujourd'hui, le droit de réponse, de les faire croire important. Alors qu'en vrai, en vrai euh, non, vous n'êtes pas plus important que moi, en fait. Moi, je ne me considère pas comme important. Mais en fait, cette euh, manière qu'on a aujourd'hui de pouvoir écrire sur les réseaux sociaux est assez problématique parce que ça peut causer des problèmes. Et moi, en fait, ai, je m'en fous. J'ai pas envie de me justifier. Je fais ce que je veux. Parce que déjà, je suis adulte. Et parce que c'est ma chaîne. Personne ne doit me dire ce que je dois faire, en fait. Parce que si je fais un test Xbox, on va me dire que je suis un troll. Donc, vu que je suis un pro Xbox, je vais surnoter le jeu. Quand je vais noter un jeu PlayStation, on va me dire que vu que je suis un pro Xbox, que j'aime pas Sony, je vais faire exprès de noter euh, un jeu PlayStation de manière merdique. Où est la logique, les gars Quoi que je fasse, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va me sauter à la gueule. Donc aujourd'hui, je m'en fous. Parce que j'ai juste envie de dire que la PlayStation 5, je l'ai achetée. On ne me l'a pas offerte. D'accord Je ne suis pas comme les influenceurs qui ont les consoles gratos. Je l'achète. Et au final, vu que j'achète mes machines, bah, en tout état de cause, j'ai le droit de dire ce que je veux d'une machine ou d'un jeu. Donc si un jeu je trouve bon, qu'il soit sur PlayStation, Xbox ou Nintendo, je le dirai. S'il n'est pas bon, c'est la même chose. Mais je connais les commentaires, j'en ai des commentaires en MP, je ne vous les fais même pas voir parce que j'en ai rien à cirer. Ouais, pour Miles Morales, ouais, t'as mal noté le jeu parce que c'est un jeu Sony. T'as fait exprès d'acheter la PlayStation pour mal noter les jeux Sony. Les gars, j'ai 43 ans, j'ai pas 10 ans. J'ai acheté ma console, ça coûte de l'argent. Je vois aucun intérêt de mal noter un jeu parce qu'il est chez Sony. Non, c'est juste que moi je suis là pour rétablir la vérité, donc je dis la vérité telle qu'elle soit. Je ne suis pas un corrompu du système. Maintenant, soit vous acceptez tel que je suis, j'ai mes qualités, mes défauts, soit, bah, euh, je ne sais pas, aller voir ailleurs, mais je crois que les autres sont pires que moi. Hein. Je préfère le dire quand même. Sur ce, je voudrais quand même vous remercier dans l'ensemble euh, de me suivre. J'essaie de faire en sorte d'améliorer mes vidéos à chaque fois. Et dans l'ensemble, j'apprécie euh, vos commentaires positifs. Il y a aussi les négatifs. Il hein. faut que je, euh, à un moment donné, je m'y fais aussi. Mais je suis comme je suis. J'ai mes qualités, mes défauts. Et ça continuera comme ça. Sur ce, j'ai assez parlé de moi. Maintenant, parlons de American Nightmare, qui n'est autre qu'un stand-alone, on peut dire, ou pas un stand-alone, une aventure qui prolonge l'aventure de Alan, Alan Wake, qui prolonge l'aventure originale d'Alan Wake, bien entendu, qui est exclusif à l'écosystème Microsoft. Reprécisons-le encore. C'est parti pour, du coup, le gameplay découvert, ou vidéo, on va dire, sur Alan Wake, American Nightmare.
Et donc les amis, ce American Nightmare, comme je vous ai dit, un jeu exclusif à l'écosystème Microsoft. Et c'est vrai que c'est bizarre, je trouve, parce que à partir du moment où Remedy a décidé, après euh, pff, plus d'une décennie, à sortir Alan Wake sur PlayStation, avec les DLC, euh, l'écrivain et euh, le signal, bah, j'ai trouvé ça bizarre que le titre American Nightmare en fait, ne sorte pas sur PlayStation, parce que c'est un titre qui est plutôt intéressant. Donc voilà, donc moi je suis très content euh, de vous en parler là. Et c'est un titre qui restera exclusif à l'écosystème Microsoft maintenant, hein, c'est quasiment une certitude. Et euh, je trouvais que justement à l'époque, quand j'avais fait ce American Nightmare, bah, j'étais enchanté parce que j'avais adoré Alan Wake. Comme vous le savez, Alan Wake fait partie pour moi top 10 des meilleurs jeux all time. Et ce DLC était extrêmement intéressant. Alors la petite subtilité, ce qui était étrange, c'est que ayant l'habitude de faire les jeux remedy qui sont en français, traduit en français avec une VF souvent qualitative, eh ben, ce DLC est sous-titré en français, mais je précise quand même qu'il a les voix en anglais. Donc au début, c'est assez étrange quand tu passes de Alan Wake, premier du nom, euh, à euh, ce American Nightmare où tu es obligé de lire. Donc après, on s'y fait. Hein. Mais ça fait, c'est quand même assez étrange. Après, c'est vrai que c'est rigolo d'avoir du coup bah, la langue originelle. Donc ce titre reprend... Euh, une autre facette d'Alan Wake, une autre aventure d'Alan Wake, qui fait suite à Alan Wake Premier du Nom, et euh, il est quand même plus centré sur l'action par rapport au Alan Wake original. Il y avait déjà de l'action, mais qui était plus narratif. Alors celui-ci est narratif aussi, il y a quelques cinématiques qui font avancer l'histoire, mais plus centré sur l'action. Techniquement parlant, vous pouvez le voir, c'est une version 360 qui est boostée grâce au FPS Boost de la Xbox Series X, le titre je suis en train de faire sur Series X, bien entendu, et euh, techniquement, ça reste propre. Hein. Ça reste propre. On a cette ambiance euh, très sombre, euh, très Stephen King, en fait, qui est toujours aussi intéressante. Et au final, je suis ravi de vous en parler parce que c'est vrai que je n'en avais pas encore parlé de ce titre. Je vous ai fait une vidéo sur Alan Wake 1, je vous ai fait le test d'Alan Wake 2 et de son premier DLC. Mais à proprement parler, je n'ai jamais parlé d'American Nightmare, qui est une vraie exclusivité Xbox. Et là, je me suis dit, bon, vu que j'ai fait cette semaine Halloween, où j'ai justement parlé de... Euh, moult titres bah, je me suis dit peut-être que je vais parler de celui-ci de base je voulais vous parler du DLC d'Alan Wake 2 mais en fait je vais être honnête avec vous j'ai pas eu le temps de m'y mettre et euh, je me suis dit bon bah c'est pas grave je reparlerai une prochaine fois comme ça j'aurai le temps limite comme pour le premier DLC de vous faire un test complet tout simplement je pense que c'est peut-être pas aussi mal de faire ça mais ce American Nightmare est un titre qui est, alors je ne sais pas s'il est dispo sur Game Pass pour être je m'en souviens pas, parce que moi j'ai en tant que propriétaire, parce que je l'avais acheté à l'époque quand on était sur 360. C'est un titre qui euh, a une durée de vie plus courte, bien entendu, que Alan Wake promet du nom. Euh, dans mes souvenirs, alors, je ne sais plus combien de temps j'avais mis à finir, hein, je ne vous cache pas, c'était sur 360. Ouais, je crois que c'est 5-6 heures, il me semble. Il me semble, hein, mais peut-être plus, peut-être moins, je ne sais plus. Mais c'est une aventure très intéressante, qu'on fait avec plaisir. Euh, et à l'époque, on pensait réellement que. Ce titre, ce sera le dernier d'Alan Wake, parce qu'on a attendu combien d'années pour avoir Alan Wake 2, l'année, mec Il y avait des demandes. Remedy euh, répondait à côté de la plaque. Ouais, on s'en occupe. On sait pas trop. On a raconté ce qu'il fallait avec Alan Wake. Et en fait, pour moi, la petite étincelle, ce qui a réanimé la flamme, déjà chez les fans, mais également chez Remedy, peut-être, c'est le DLC 2 de contrôle, où on voit justement Alan Wake et euh, on était comme des oufs. On était comme des oufs parce qu'ils ont s'est dit, putain, Alan Wake, ça fait plaisir de le revoir. Et je pense que c'est ce qui a vraiment donné l'idée à Remedy bah, de se lancer réellement sur Alan Wake 2. Parce qu'ils ont dû se dire peut-être, on va prendre la température avec le DLC de contrôle pour voir ce que ça donne, pour voir si les fans réagissent. C'est ce qui s'est passé. Et au final, Alan Wake 2 est un titre remarquable. Alors, je vous ai dit que pour moi, c'était mon Gauthier l'année dernière. Je l'avais mis 19 sur 20. Et euh, c'est une ambiance que j'adore. Et c'est vrai que là, ce que j'aime sur Remedy, c'est le fait de... Comme pour Toriyama le faisait avec ses titres, avec Dr. Slump et Dragon Ball, bah... Leur univers est interconnecté. Alan Wake, Quantum Break et euh, Control sont des titres qui, euh, en fait, sont liés, tout simplement. Et bien, ce American Nightmare, je suis content de vous en parler, tout simplement, parce que c'est un titre qui, euh, pour moi, euh, était la quintessence de Remedy. Remedy est un studio que j'adore tout particulièrement. Et c'est vrai que euh, euh, c'est un titre dont très peu parle aujourd'hui. On parle souvent d'Alan Wake 1, du 2, mais on zappe souvent celui-ci. Donc, pour moi, je voulais vous en reparler pour cette semaine Halloween. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolé pour l'intro qui fut longue, mais bon, vu que c'était les 4 ans de la chaîne, il fallait aussi que je parle, que je dise certaines choses. Mais bon, voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci encore une fois d'être de plus en plus présent sur la chaîne. Ça me fait plaisir. Sur ce, je vous laisse les amis. Ciao, ciao.